الاختراع الخامس إنه روبوت على شكل دودة الروبوت سالاماندرا تمشي وتسبح في الماء والهواء الطلق إنها تسير وكأنها دودة حقيقية في الطرقات تتنقل نحو الماء وكأنها سمكة حقيقية ولكنها ليست سوى روبوت آلي مقاوم للماء ها هي تسبح في الماء دون أن تتعطل أو يحصل لها شيء وكأنها حقيقية الاختراع الرابع روبوت يشبه العنكبوت بشكله وأقدامه ويسمى بالهيسكا لأنها تعني السداسي وله ستة أقدام هيسكا يجري بواسطة ستة أقدام إن مصدره مفتوح يتيح لك اختبار سرعته أولا الجري واحد اثنان ثلاثة لنذهب انظروا لسرعة تحركه إنه سريع حقا في الجري ثانيا التسلق انظر كيف سيتخطى هيسكا هذا المرتفع الكبير بالنسبة لروبوت صغير مثله هيسكا يتسلق باستخدام برنامج وليس باستخدام روبوت ثالثا الاستكشاف انظر كيف يكتشف هيسكا ويصعد الأدراج ثم يتخطى الفتحات واحدة والأخرى ويفحص الطرقات لاكتشاف الطريق والسير فيها ثم ينزل الأدراج والمنحدرات بسهولة وسرعة ثم يقوم بالاختباء والخروج ثم يصعد الأدراج مرة أخرى ثم يدخل محيط البلورات ويتخطاها ويتخطى الفتحات الكبيرة كما ترون
أخيرا وصل إلى عالم النهاية ونريد أن تصل هيسكا إلى بعض من ثلاثة الاختراع الثالث هذا الاختراع عبارة عن عدة كرات ملتصقة مع بعضها البعض والكرة الواحدة عبارة عن نصفين يمكن تحريكهما وفي أسفل الكرة يوجد بعض العجلات الصغيرة التي تساعدها على الحركة ويمكن إلصاق هذه الكرات على أي شيء تريد تحريكه سواء طاولة أو كاميرا أو صندوقا لتقوم الكرات الآلية بتحريكه This is a robot module, so it's made of four half spheres that can uh, that are can rotate one against each other. So one motor here, one motor here, and one motor here, and these three motors allow the module to move and and to change shape. Every active module has also active connectors, so dynamic connectors, which are made of grippers that can stick out and stick in. And these grippers are very useful to be able to. basically grip another module or grip a passive module or grip a connector in the environment. On top of the active parts, we have all the passive parts. So for instance, to create a table, the whole table top will be what we call a passive part. It will have the connectors to which the modules can attach, but otherwise it will be something that can be manipulated to create a completely arbitrary piece of furniture. So it can be a, a lamp, it can be a camera, it can be, a, as I mentioned, a tabletop, so that to create a whole range of different types of adaptive furniture. So we hope that the Roombots module will be used for many applications, but one of the main ones we have in mind is assistive technology. So for an elderly person... شاهدوا معنا كيف تم تثبيت الكرات أسفل هذه الطاولة وكيف تقوم الكرات بتحريكها بكل سهولة ويسر. Approaching the person to bring medicine or a glass of water. And globally what we really hope is to provide, in fact, kind of Lego blocks to people to invent their own use. So that would be my dream, is that people... ويمكنك تثبيت القطع المتقطعة مع بعضها البعض باستخدام هذه الكرات لأنها تعمل كلاسق أيضا. الاختراع الثاني إنه روبوت على شكل كرة تنفرد وتتحرك وقطر جسمها الداخلي يتسع اثنين أكسل. تم صنعه واختراعه بواسطة كارالسين. انظروا لحركة هذا الروبوت الكروي. كيف يسير وكيف يقوم بفرد يديه؟ ويتم ضبط حجم جسم هذا الروبوت أثناء مشيه ويتدحرج هذا الروبوت في مشيه مثل الكرات وخلال مشيه يقوم بفرد يديه للسير أو يمكنه التدحرج عند ضم يديه وتقوم هذه الكرة الإلكترونية باستخدام أقسامها التي تعمل كيدين للتنقل انظروا كيف يلعب الرجل بالكرة ويدحرجها وعند وصولها لنهاية الملعب تقوم بفرد يديها والعودة سيرا للعب بها مرة أخرى يتم استخدام ثلاث طرق لتحريك هذا الروبوت بحركة فردية ويحاول الأطفال إيقافها ويمكنهم اللعب بها والاقتراب منها بدون خطر وعند عدم عمله يقول الطفل باستغراب ماذا لا يعمل؟ أنا متأكد من أن والدي هو من قام بفعل ذلك الاختراع الأول هنا يتم تصميم الروبوت على جهاز الكمبيوتر أولا ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الصناعة والتركيب والتنسيق للحصول على روبوت رائع التصميم
انظروا للشكل النهائي لهذا الروبوت الذي تم تصميمه على انه شكل عقرب يتم تحريكه عن طريق اللمس ويتم التحكم بحركته عن طريق جهاز اللابتوب انظر الى حركه هذا العقرب الالي